Okay. So we have to start the uh, weekly current affair discussion from 26th November to 20th, uh, 21st November to 26th of November. And uh, the discussion will be based on all the uh, standard newspapers and all the PIV stuff, right? So we will talk about that. Okay, KGF4, Vijay Wale, batch me. Kal to so gay video. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. चार बजे वाला ही होगा तो उसी टाइम के आसपास हम लोग रखेंगे राइट उसी टाइम के आसपास वी विल कवर इट ओके सो विल स्टार्ट पहले बात करते हैं कुछ प्रीलियम्स के लिए फैक्ट्स ही ठीक है तो सबसे पहले विल कवर सम फैक्ट्स फॉर द प्रीलियम्स उसके बारे में बात करते हैं फैक्ट्स फॉर द प्रीलियम्स बात करके फिर हम लोग सब्जेक्ट वाइज पे आएंगे कोई जीएस2 के हैं जीएस3 के पहले ऐसे करंट अफेयर्स जो इन जनरल जरूरी हैं इन जनरल जो आपको पता होना चाहिए राइट एक सेकेंड सो सबसे पहले द वेरी फर्स्ट न्यूज दैट वी हैव इज दैट ए एस आई प्रोटेक्टेड टेम्पल्स इन इंडिया जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रोटेक्टेड टेम्पल्स इंडिया में उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है दैट वी हैव टू डिस्कस सो फर्स्ट न्यूज इज दिस कॉन्टेक्स्ट क्या है दैट इन्फॉर्मेशन ऑन दिस वाज गिवन इन द लोकसभा रिसेंटली और कुछ फैक्ट्स बताते हैं दैट टोटल सिक्स हिंदू टेम्पल्स इन इंडिया आर डेजिग्नेटेड एज सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट अंडर दी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी ऐसा भी एक सिस्टम है जहाँ पे हिंदू टेम्पल्स को सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स के रूप में जो है हम उनको डेजिग्नेट करते हैं और ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स किसके अंडर होते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं लार्जेस्ट नंबर ऑफ हिंदू टेम्पल्स अंडर दी ए एस आई प्रोटेक्शन इज इन कर्नाटका स्टेट वाइज पूछ सकते हैं कि कौन से स्टेट में सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ हिंदू टेम्पल्स हैं जो ए आई की प्रोटेक्शन के अंदर है तो फर्स्ट नंबर पे सबसे ज़्यादा टेम्पल कर्नाटका में फॉलोड बाय तमिलनाडु मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश तो ये एक ऑर्डर है जिसको आप याद कर सकते हैं अगर मैक्सिमम आ सकता है तो इसी के ऊपर एम आ सकता है और यही इसी तरह से आ सकता है कि कौन से स्टेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ टेम्पल्स प्रोटेक्टेड अंडर द ई एस आई सो कर्नाटका तमिलनाडु मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे पास है दैट इज वी हैव इज रोहतांग टनल अभी रोहतांग टनल क्या चीज है इसका कॉन्टेक्स्ट है दैट रोहतांग टनल विल ऑफिशियली बी रेडी फॉर इनाग्रेशन बाय नेक्स्ट सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी जो रोहतांग टनल है वो अगले साल तक रेडी हो जाएगी बट कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें रोहतांग टनल के बारे में पता होने चाहिए की फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं इन फैक्ट्स को याद रखें गाइस इन फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड आपका एम सी क्यू आ सकता है ये रोहतांग टनल जो है ये पीर पंजाल जो रेंज है हिमालय की हिमाचल हिमालय की तो हिम उन उस पर्टिकुलर पीर पंजाल रेंज के बीच में से कट करते हुए 8.8 किलोमीटर लॉन्ग टनल है 8.8 किलोमीटर की टनल बनेगी दो चीज़ें आपको पता है तो लेंथ आपको याद रखनी है लेंथ के साथ साथ में कौन सी रेंज आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दे देंगे लद्दाख रेंज दे दिया ऑप्शन में ठीक है आपको बोल दिया जस्कर रेंज तो वैसे मैं कंफ्यूज नहीं होना योर योर पॉइंट शुड बी वेरी क्लियर इट इज पीर पंजाल रेंज ओनली और जब ये पूरा हो जाएगा जब ये पूरा टनल uh, प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा इट विल बिकम द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे एक्सक्यूज मी जब ये पूरा हो जाएगा दिस कंप्लीट जब हो जाएगा तो इट विल बी द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबाउ टेन थाउजेंड फीट अगर आप ऑल्टीट्यूड वाइज देखोगे तो दस हजार फीट से ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा हाईवे टनल बनेगा रोहतांग टनल ऑफकोर्स इट्स अ गुड पॉइंट इट इज इट इज समथिंग वी ऑलवेज वॉन्टेड ऐसा ट्रांसपोर्टेशन को स्मार्ट करना हम लोग चाहते थे राइट और ये जो रोहतांग टनल है ये प्रोवाइड करेगा एक टेम्परेरी विंटर लिंक भी प्रोवाइड करेगा टू द आउटसाइड वर्ल्ड नॉट ओनली टू द रेजिडेंस ऑफ लाहौल एंड स्पीति बट ऑल्सो दो लिविंग इन जस्कर वैली ऑफ लद्दाख जो लद्दाख की जस्कर वैली है उनको भी टेम्परेरी विंटर लिंक प्रोवाइड करेगा और जो लाहौल स्पीति के लोग हैं उनको तो करेगा ही करेगा वो तो वहाँ के रेजिडेंट्स हो गए ठीक है तो बाहर वालों को भी फायदा और उधर पर्टिकुलर आस पास के रेजिडेंट्स को भी फायदा एंड ऑल्सो यू शूड नो दैट द सेरी नुल्ला डिफॉल्ट जोन इन साइड द टनल विच हैड अफेक्टेड द वर्क बैडली इन द पास्ट मेनी ईयर्स हैज बिन फिक्स 
एंड ओनली हंड्रेड मीटर वर्क इज लेफ्ट टू बी कम्प्लीटेड तो यहाँ पे फाइनली अगले साल इनाग्रेशन करने के लिए बिल्कुल रेडी है और ये फैक्ट्स मैंने आपको बताई दिए हैं गाइस इन फैक्ट्स को ज़रूर याद करें खास करके रेंज कौन सी है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल सिंपल ऐसे भी है इसके ऊपर भी एम आ सकता है दैट व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अभी रिसेंटली न्यूज तो आपको दे देंगे अलग अलग ये वाला दे दिया फिर आप कोई और टनल का नाम दे दिया चार पाँच टनल में से यू हैव टू चूज तो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन ये सेरिनुल्ला डिफॉल्ट जोन जो था बीच में कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही थी और यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन में इश्यू था बट नाउ दैट हैज बीन सॉल्व और अभी तो बस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है नेक्स्ट न्यूज वी हैव इज अबाउट द फ्लाइट सर्विस फ्रॉम इम्फाल टू मैंडले अब इम्फाल से मैंडले एक नई फ्लाइट सर्विस चली है ये हमें पता होना चाहिए दैट लास्ट वीक म्यांमार प्राइवेट एयरलाइंस म्यांमार का अपना प्राइवेट एयरलाइंस है एयर के बी जेड दैट केकड ऑफ अ चार्टर फ्लाइट सर्विस फ्रॉम मणिपुर स्टेट कैपिटल इम्फाल टू म्यांमार सेकेंड लार्जेस्ट सिटी मैंडले म्यांमार की जो सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है मैंडले मैंडले इज इम्पॉर्टेंट येस इट इज हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस रहा है सो मैंडले इज एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक सेंटर ऑफ म्यांमार एंड द फ्लाइट सर्विस इज सेट टू बी बेनिफिटिंग बोथ द ट्रेडर्स एंड द टूरिस्ट ट्रेडर्स और टूरिस्ट दोनों को फायदा होगा इस चीज़ से ये देखिए ये है मैंडले म्यांमार के अंदर यहाँ पे और ये है मणिपुर की कैपिटल इम्फाल आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है अभी रिसेंटली पूछ सकते हैं कि म्यांमार ने प्राइवेट एयरलाइंस से कनेक्ट किया है मैंडले को किस से आपको ऑप्शन में दे देंगे आपको दे देंगे गुवाहाटी आपको ऑप्शन में दे देंगे इम्फाल आपको ऑप्शन में दे देंगे कोहिमा यू नो अगरतला तो कुछ भी मतलब नॉर्थ ईस्टर्न कोई भी स्टेट आपको दिया जा सकता है आपको कन्फ्यूज करने के लिए बट याद ये रखना है कि बात यहाँ मणिपुर की हो रही है तो हमें एम टू एम जोड़ना है ठीक है ना तो याद रखें यहाँ पे मैन मणिपुर टू म्यांमार है और उसके अंदर इम्फाल टू मैंडले तो ये पॉइंट ऑफ कनेक्शन आपको याद रखना ज़रूरी है आ, ऐसे ही कंफ्यूज की करते हैं यूपीएससी में और आधी न्यूज़ दे करके आपको आधी न्यूज़ पर आप पूछा जाता है तो यू हैव टू रिमेंबर कि मणिपुर का इम्फाल जो है उसको कनेक्ट यहाँ पर किया गया है नेक्स्ट न्यूज वी हैव इज फ्राम असाम एंड दिस न्यूज से इज असाम रूफ्ड टर्टल अभी असाम रूफ टर्टल क्या है कॉन्टेक्स्ट क्या है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड सो असाम का जो रूफ टर्टल है कॉन्टेक्स्ट है दैट मल्टीपर्पज एसमीज गमोसा मल्टीपर्पज एसमीज गमोसा इट्स इट इज अबिक्वस वाइट कॉटन टाल हैज बीन असाइंड अ न्यू फंक्शन कंजर्वेशन ऑफ रेयर फ्रेश वाटर टर्टल्स असाम रूफ टर्टल प्लीज अंडरस्टैंड दो पॉइंट है यहाँ पे एक तो नाम इम्पॉर्टेंट है असाम रूफ टर्टल जिनका आप मैं पिक्चर आपको दिखा देता हूँ ठीक है एंड देन वी हैव दिस इज द पिक्चर दिस इज द पिक्चर ऑफ असम इज रूफ टर्टल ठीक है ना देखो यूनिक इसका फीचर है इसका ये यूनिक फीचर है यू कैन सी इट्स लाइक अ हम्प ठीक है और ये रूफ की तरह इसके पास है सो दिस दिस पिक्चर इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज पिक्चर से आपको याद रहता है है ना लेकिन अभी हमें उसको कंजर्व करना है राइट और कंजर्व करने के लिए वॉट वी नीड इज अंड वन मोर थिंग कन्फ्यूजन कैसे होता है कुछ टर्टल्स होते हैं फ्रेश वाटर कुछ होते हैं आपके जो सलाइन वाटर में भी सर्वाइव करते हैं ये आसाम रूफ टर्टल जो है नाउ दीज आर एक्चुअली अ फ्रेश वाटर टर्टल तो ये फ्रेश वाटर है ये याद रखना है और इनका नाम तो ठीक है एंड एंड दे राइट नाउ देर इन विच कैटेगरी देर इन एंडेंजर्ड कैटेगरी जो आपका आई है आई की जो रेड लिस्ट है उसके हिसाब से ये एंडेंजर्ड स्मॉल फ्रेश वाटर स्पीसीज है एंड दे आर प्रोटेक्टेड अंडर द स्कड्यूल वन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है नाइनटीन उसके अंडर इसको प्रोटेक्ट uh, किया गया है किसी भी चीज़ को अगर स्कड्यूल वन में रखा जाता है स्कड्यूल वन का मतलब होता है हाईएस्ट प्रोटेक्शन लेवल स्कड्यूल वन का मतलब होता है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोटेक्शन लेवल इसको दिया गया है ठीक है तो ये फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए एमसीक्यू आते हैं बायोडाइवर्सिटीज पे बहुत एमसीक्यूज आते हैं इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछ जाते हैं राइट हाई राज नेक्स्ट न्यूज वी हैव इज हरियाणा जोहड़ अभी हरियाणा के जोहड़ क्या है वॉट आर दे सो जोहड्स जो होते हैं हरियाणा में 
Jowadar community owned rain water storage wetlands mainly used for harvesting water resources dekho yaar government nahi jo log aapas mein jo community ke log hai wo community ke log ek sath mil kar ke kuch rain water storage wetlands banate hain theek hai ye traditional local water storage structures hai jiske andar barish ka pani ikattha kiya jata hai aur baad mein usko alag alag purpose ke liye water resources ko use kiya jata hai हरियाणा में इसका नाम रखा गया है जोहर जैसे कुल होते हैं वी हैव कुल इन हिमाचल प्रदेश इसी तरह से जोहर होते हैं हरियाणा के अंदर राइट तो ये याद रखना है आपको नॉर्मली पूछ सकते हैं कि जोहर क्या होते हैं ये और कौन से स्टेट में पाए जाते हैं वो चीज तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है राइट अभी न्यूज में लेकिन क्यों है फिलहाल न्यूज में इसलिए है दट हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट हैज कम आउट विद प्लान of rehabilitating over 16400 pounds in the rural areas across the state in order to analyze the pond water to ascertain its uh, suitability for irrigation and other uses abhi abhi filhal ke liye news mein isliye hai ki haryana state government ne ek plan banaya ki rehabilitate kiya jaye kareeb kareeb 16400 pond ko jo bhi jo rural areas ke ponds hain unko rehabilitate karne ki baat yahan pe ki ja rahi hai and that is why it is in the news but you have to remember कि जोहर क्या है और कौन से स्टेट को बिलोंग करता है स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज क्योंकि ऐसे में ऐसे में नॉर्मल क्वेश्चन भी आ सकता है दैट कम्युनिटी ऑन वाटर रेन वाटर स्टोरेज जोहर बिलोंग टू विच पर्टिकुलर स्टेट आपको ऑप्शन दे देंगे पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश हिमाचल सो आंसर विल बी हरियाणा हाय डॉक्टर वर्षा वेरी वेरी गुड मॉर्निंग हाई शंभू द नेक्स्ट न्यूज वी हैव इज अबाउट द गोल्डन राइस सो वॉट दिस गोल्डन राइस इज ऑल अबाउट वेल द गोल्डन राइस हाँ तो गोल्डन राइस के बारे में यू हैव टू यू हैव टू नो इट इज अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड राइस दैट कंटेन्स द बीटा कैरोटीन ये गोल्डन राइस जो है ये एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड राइस है यहाँ पे हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन की हैं ठीक है थीके? हमने इसके अंदर जो उसके जीन्स हैं उनने कुछ ऑल्ट्रेशन किया है इसीलिए जेनेटिक जेनेटिकली इंजीनियर्ड का मतलब होता है कि हमने किसी चीज़ के जीन्स को हमने इम्प्रोवाइज किया उनको हमने चेंज किया दैन दैट विल बिकम जेनेटिकली इंजीनियर्ड स्पीसीज ये एनिमल्स भी हो सकते हैं ये फूड आइटम्स क्रॉप्स भी हो सकते हैं सो गोल्डन राइस की बात हम कर रहे थे तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड ये राइस है जिसके अंदर एक स्पेशल बीटा कैरोटीन जो है हमने डाला है एंड हेयर द ट्रेडिशनल राइस इज चेंज बाई इंसर्टिंग बैक्टीरिया एंड डेफोडल एंड मेज जीन्स इन टू इट जो नॉर्मल राइस है बिल्कुल आम ट्रेडिशनल जो राइस हम लोग खाते हैं चावल उसके अंदर हमने कुछ बैक्टीरिया इंसर्ट किया है हेल्दी हेल्दी बैक्टीरिया ऑफ कोर्स डेफोडिल हमने इंट्रोड्यूस किया है और मेज के जीन्स हमने ऐड किए हैं ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद उसे फिर कहा गया है गोल्डन राइस तो गोल्डन राइस की जो कॉम्पोजिशन है इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट एम के लिए पूछ सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं यू हैव टू रिमेंबर दैट एंड इट इज़ कॉल्ड गोल्डन राइस बिकॉज ऑफ द कलर गोल्डन कलर ऑफ इट्स ग्रेन्स अब ये जो हमने जेनेटिकली मॉडिफाई किया इसके बाद जो नॉर्मल चावल सफ़ेद होता है सफ़ेद ना होकर के गोल्डन कलर का राइस हो गया वाला देन ऑफ कोर्स इट विल बी कॉल्ड एज गोल्डन राइस और ये क्यों किया गया व्हाई दिस जेनेटिकली इंजीनियर्ड मेहनत एंड ऑल दैट रीजन वाज द रीजन वाज नो नो डेफोडल इज नॉट अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया डेफोडल जो प्लांट है और मेज के जो जीन्स हैं उनको ऐड किया गया एक बैक्टीरिया अलग से right it was claimed to be able to fight vitamin a deficiency which is the leading cause of blindness among the children and can also lead to death due to infectious disease such as measles so yahan pe jo main iska purpose hai is genetically engineered rice ke piche banane ka ki ye vitamin a ki deficiency ko se ladega matlab jab aap jab aap इस्तेमाल करेंगे इस इसका कंजम्पशन आप करेंगे तो ना ही तो आपको अपनी ईटिंग हैबिट चेंज करने की जरूरत ना ही आपको कुछ ऐसा खाने की जरूरत जो अभी तक आप नहीं खा रहे थे और नॉर्मली नॉर्मल राइस की तरह आप इसको खाओगे लेकिन आपके बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी दूर होगी राइट विटामिन ए की डेफिशियंसी के साथ साथ में जो ये जो गोल्डन राइस है ये आपको मदद करेगा मीजल्स जैसी बीमारियों के साथ लड़ने का खास करके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट बेनिफिशियल होगा गोल्डन राइस हाय राहुल हाय साकेत सो गाइस ये पॉइंट क्लियर हुए आपको अभी अभी क्लियर विद दीज टू पॉइंट्स 
इसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन अगली न्यूज पे चलते हैं जो हमारी अगली न्यूज है ये बात करती है सुमात्रा रिनोसरोज का वाई सुमात्रा रिनोसरोज इन न्यूज बिकॉज कॉन्टेक्स्ट ये है दैट सुमात्रा रिनो इज नाउ एक्सटिंक्ट इन मलेशिया अनफॉर्चुनेटली मलेशिया से एक्सटिंक्ट हो गए हैं गायब हो गए हैं खत्म हो गए हैं सुमात्रन रिनो और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है नाउ देर आर देर आर नाउ जस्ट एटी सुमात्रन रिनोज लेफ्ट इन द वर्ल्ड ऑल ऑफ देम इन इंडोनेशिया स्पेशली ऑन द आइलैंड ऑफ सुमात्रा एंड इंडोनेशियन पार्ट ऑफ बोर्नियो सिर्फ और सिर्फ दुनिया में एटी रिनोसरोज बचे हैं सुमात्रन रिनोसरोज और उनमें से सुमात्रा के अंदर है जो आइलैंड ऑफ सुमात्रा है इंडोनेशिया में और इंडोनेशिया का ही जो बॉर्नियो का पार्ट है बस सिर्फ यहाँ बचे हैं बाकी जगह से एक्सटिंक्ट हो गए हैं बैकग्राउंड यहाँ पे ये दैट सुमात्रा रिनो इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द फाइव एक्सटेंट रिनो स्पीसीज इन द वर्ल्ड याद रखेगा जितने भी पांच स्पीसीज हैं रिनोसरोज के इंडिया के अंदर भी है रिनोसरोज राइट तो दुनिया की जो पाँच वेराइटीज हैं पाँच स्पीसीज हैं उनमें से सबसे छोटे हैं सबसे स्मॉलेस्ट हैं सुमात्रन रिनोसरोज और साथ ही साथ में आप याद रखिए यू आपको कैसे कन्फ्यूज करेगा यू आपको दे देगा दैट सुमात्रन जो भी एक्सटेंट हुए हैं वो सबसे लार्जेस्ट हैं लार्जेस्ट नहीं स्मॉलेस्ट हैं एक्सटिंक्ट इंडोनेशिया से नहीं हुए एक्सटिंक्ट मलेशिया से हुए ये ये ऐसे पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ मैं जो आपको पता होना चाहिए जिनके ऊपर यू गेम प्ले कर सकता है और जो बाकी स्पीसीज हैं एक हमारे पास वाइट रिनो है ब्लैक रिनो है ग्रेटर वन हॉर्न रिनोसरोज जो इंडिया में मिलते हैं खास करके काजीरंगा नेशनल पार्क के आसपास और जावन जो है जावा में रहने वाले जावन रिनो रियोज तो ये जो राइनोज हैं ये जो रिनोज हैं आपके पांच वैरायटी हैं सुमात्रन वाइट ब्लैक ग्रेट वन हॉर्न और जावन एंड सबसे स्मॉलेस्ट मैंने बताया सुमात्रन इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर बात करें नाइनटीन सेंचुरी में सुमात्रन रेनोसरोज अकर्ड इन द पार्ट्स ऑफ असम नागालैंड मणिपुर त्रिपुरा मिजोरम नॉर्दर्न बंगाल भूटान कॉमिलिया एंड चिटागोंग हिल ट्रैक्स इन सब जगह एवरीवेयर सुमात्रन रेनोसरोज हुआ करते थे नाइनटीन सेंचुरी में लेकिन अब फिलहाल के लिए सिर्फ एटी वो भी इंडोनेशिया में सिमट कर रहे हैं एंड दैट इज अट इज़ अ रियलिटी चेक दैट इज़ अ रियलिटी रियलिटी चेक फॉर ऑल ऑफ अर्स कि किस तरह से जो है हम बायोडाइवर्सिटी को तबाह कर रहे हैं किस तरह से हम स्पीसीज uh, को एक्सटिंक्ट होने पे मजबूर कर रहे हैं ये हम सब के लिए सवाल है हम सब के लिए बहुत सोचने वाली बात है कि आज ये सुमात्र रिनोसरोज इस कंडीशन में है तो कल कौन सा कल अगला कौन सा होगा नेक्स्ट क्या होगा दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड यस एवरीवन क्लियर गाइस राहुल साकेत शंभू डॉक्टर बर्षा एंड एवरी मूविंग ऑन एंड राज लक्ष्मी या एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन गाइस अगली न्यूज है दैट दमन एंड दू दादरा नगर हवेली टू बी मर्ज अब ये नया प्रपोजल लेके आई है गवर्नमेंट कि दमन एंड दू को और दादरा नगर हवेली को मर्ज किया जा रहा है टू यूनियन टेरिटरीज दमन एंड दू एंड दादरा नगर हवेली दे विल बी मर्ज इन टू वन एंड अ बिल इन दिस इफेक्ट विल बी टेबल इन द पार्लियामेंट द मर्जर ऑफ द टू यूनियन टेरिटरीज लोकेटेड अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट नियर द गुजरात विल बी डन फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड चेक द डुप्लीकेशन ऑफ वेरियस वर्क इन दोनों को मिला करके एडमिनिस्ट्रेशन बेटर हो सकता है ये बोला गया डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा सेम सेम जैसा काम दोनों को नहीं करना पड़ेगा मिल करके रिसोर्सेज बचेंगे और एक साथ मिला करके जो है वो एक साथ मिला करके ज़्यादा बेटर और एफिशेंट वे से हम इसको कर पाएंगे तो ये ऐसा ऐसा माना गया ऐसा फिलहाल के लिए जो है ऐसा माना जा रहा है राइट एट प्रेजेंट द करंट कंट्री करंटली हैज नाइन यूनियन टेरिटरीज आई एम श्योर यू गाइज अवेयर जम्मू कश्मीर बिल के बाद हमारे पास टोटल नाइन यूनियन टेरिटरीज बनती हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख दो अलग अलग जो अभी लेटेस्ट बनी है या दमन एंड दू नागरा हवेली जो है ये अगर एक बन जाती हैं तो फिर यूटीज आपके पास एट हो जाएंगी तो ये बेचारे बच्चों को बहुत चैलेंज कर रहे हैं मजबूर कर रहे हैं खासकर ये छोटे बच्चों को आप तो फिर भी यूपीएससी वाले हैं छोटे बच्चे याद करते हैं इंडिया में इतने स्टेट्स इतने यूटीज उनके लिए तो बेचारों के लिए हर दो महीने में सिलेबस बदल रहा है ठीक है तो कितना कितना याद करेंगे पापा पिछले महीने तो इतने थे अभी इतने हो गए अगले दो महीने बाद इतना हो जाएगा सो मोदी जी ने सिलेबस बहुत बढ़ा दिया है मोदी जी ने इतना कुछ कर दिया है पिछले पाँच छः सालों में कि सिलेबस बहुत बढ़ गया यू वालों के लिए भी नॉर्मल बच्चों के लिए भी खास करके हिस्ट्री की बुक्स बहुत बार बदल दी गई हैं नेक्स्ट न्यूज वी हैव इज कॉल्ड सेक्रेट सेक्रेट गोगिन सो व्हाट दिस सेक्रेट गोगिन इज 
वेल साइंटिस्ट दे हैव रिसेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड द रोल ऑफ अ प्रोटीन एक प्रोटीन है अगर आपको नॉर्मल न्यूज में आ जाए कि सेक्रेटोगिन अभी जो न्यूज में था वो क्या चीज है पहली बात बेसिक इंफॉर्मेशन वो एक एक टाइप का प्रोटीन होता है ठीक है इसका नाम रखा गया है एस सी जी एन एंड ये जो प्रोटीन है इसका रोल क्या है इट्स रोल इज इन इंक्रीजिंग इंसुलिन एक्शन इन ऑबिसिटी इंड्यूस्ड डायबिटीज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पाया गया है इस प्रोटीन का रोल मेन आता है इंसुलिन के एक्शन को बढ़ाने में खास करके अगर ऑबिसिटी इंड्यूस डायबिटीज है जो मधुमेह रोग है डायबिटीज है उसके होने के बहुत सारे कारण होते हैं डायबिटीज का होने का एक रीजन मोटापा भी होता है ओबिसिटी भी होती है जो लोग ओबीज हैं जो लोग मोटे हैं ओबिसिटी की वजह से भी डायबिटीज हो सकती है उस केस में इंसुलिन एक्शन को बढ़ाने में जितना इंसुलिन एक्शन बढ़ेगा उतना डायबिटीज कंट्रोल होगी और उसका रोल प्ले करता है ये सिक्रेट गोगिन विच इज एस सी जी एन ये रोल आपके सामने कुछ की फैक्ट्स हमारे पास ये हैं गाइस इस पर्टिकुलर चीज के बारे में दैट दिस इज नाउ एस्टैब्लिश एज अ फंक्शनल इंसुलिन बाइंडिंग प्रोटीन एंड सेरापेटिक पोटेंशियल अगेंस्ट डायबिटीज सो ये जो पर्टिकुलर प्रोटीन है एस सी जी एन इट बाइंड टू इंसुलिन ये हमारे इंसुलिन के साथ में ये ये जो प्रोटीन है ये इंसुलिन के साथ बन जाता है बंधा होता है और प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम वेरियस स्ट्रेसेस इंक्रीज इट स्टेबिलिटी एंड एड्स टू इट्स एक्शन तो बेसिकली इंसुलिन को बनाए रखने में इंसुलिन को बढ़ाने में उसको मेंटेन करने में स्ट्रेस फ्री रखने में बहुत मदद करता है और ये बाइंड होता है इंसुलिन से ये इसका मेन प्रॉपर्टी है एंड नाउ इट इज फाउंड इन लोअर क्वांटिटीज इन द ब्रेन ऑफ अल्जाइमर पेशेंट्स स्टडी ने ये भी पाया कि ये जो एस है ये बहुत कम मात्रा में मिलता है जो अल्जाइमर के जो पेशेंट्स हैं अल्जाइमर के पेशेंट्स के ब्रेन के अंदर बहुत ही कम क्वांटिटी में मिलता है तो ये आपको ये फैक्ट्स है गाइस जो आपको पता होनी चाहिए दो तरह से आ सकता है तो ये आ सकता है कि ये है क्या सेक्रेट गोगिन क्या है कोई बोलेगा ये मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है कोई बोलेगा ये कोई प्लांट है कोई बोलेगा एनिमल है ठीक है कोई बोलेगा प्रोटीन है तो द राइट आंसर इज प्रोटीन सो रिमेम्बर इट इज अ प्रोटीन एंड रेस्ट ऑफ द फैक्ट्स यू हैव टू रिमेम्बर कौन सी टाइप की डायबिटीज ओबिसिटी इंड्यूस डायबिटीज ठीक है इंसुलिन एक्शन के साथ क्या करता है बाइंड करता है बन जाता है और कहा अल्जाइवर पेशेंट में उनके ब्रेन में बहुत कम क्वांटिटी में आपको देखने को मिलता है सो एम आई क्लियर गाइज विद ऑल दीज फैक्ट अभी क्लियर हुआ सारा ये वाला फैक्ट गुड सो मूविंग अड लाउ नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज विच इज कॉल्ड लिविंग फुट ब्रिजेस अभी लिविंग फुट ब्रिजेस क्या है well they are also known as jing king jari and these are the aerial bridges built by weaving and manipulating the roots of indian rubber tree jo hamara india ka jo rubber tree hai rubber tree ki jo roots hai unko ek sath mila kar ke unko weave kar ke manipulate kar ke ek sath ek sath bandh kar ke aerial bridge hawa mein jo bridge hain wo banaye gaye hain india ke andar aur ye aapko milenge meghalaya meghalaya mein मेघालय में जेनरेशन से कब से ये जो है लिविंग रूट ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं लोग लोग इसके ऊपर ट्रैवल करते हैं राइट तो एक तरह से ये ये कनेक्शन का काम करता है एक इंटर कनेक्टिविटी का काम करता है खास करके आपके फॉरेस्ट के अंदर तो फॉरेस्ट वगैरह में जो है आपको इस तरह के बहुत सारे ब्रिजेस मिल जाएंगे लिविंग रूट ब्रिजेस मिल जाएंगे कैन समन प्लीज सेंड मी पिक्चर आई जस्ट फॉरगेट टू एड पिक्चर ऑन दैट एक बार मुझे जरा कमेंट सेक्शन बॉक्स के आई मीन क्वेश्चन के थ्रू जरा लिविंग रूट ब्रिजेस की पिक्चर भेजो मैं भी आपको शो करता हूँ सब लोग को वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट रूट्स रबर ट्री की रूट्स को बांध बांध के हवा की हवा में इस तरह से जो है वो ब्रिजेस को बना दिया जाता है सो समन प्लीज सेंड मे पिक्चर एंड देर बिल्ट ओवर द सेंचुर इज द ब्रिजेस प्राइमरी मीन्स टू क्रॉस द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स खास करके नदियां पार करने के लिए एंड नाउ दे हैव बिकम अ वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन मेघालय के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है तो दो तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं दो तरह के क्वेश्चन क्या आ सकते हैं पहली बात तो कौन से ट्री के रूट्स पे बनाया गया है रबर ट्री और ये है कहाँ लिविंग रूट ब्रिजेस इंडिया के कौन से स्टेट में पाए जाते हैं देन आंसर विल बी मेघालय तो ये दो चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है इस इस पर्टिकुलर केस के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हाँ जी कोई भेज रहा है डॉक्टर वर्षा ऋतु कुमारी राहुल साकेत राजलक्ष्मी 
someone send me a picture of living root bridge the next news we have is a malabar tea tree toad मोबाइल पे देख रहे हैं कोई और है जो मोबाइल पे नहीं देख रहा सोमन कैन सेंड मी ए पिक्चर एनीवेज लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज व्हिच इज मालाबार ट्री टोड तो फोन पे अटैच नहीं होती फोन पे यू कांट अटैच हाय आशीष शर्मा हवे यू कैसे हैं आप अगले न्यूज पे चलते हैं इट्स ओके आप लोग देख लेना एक बार पिक्चर देख लेना ठीक है आई जस्ट फॉर टू ऐड द पिक्चर बट लिविंग रूट ब्रिज की फोटो जरूर देखना सो मालाबार ट्री टोड क्या चीज है नाउ अ बेंगलुरु बेस्ड नॉन प्रॉफिट इज वर्किंग टू ट्रेन एंड इक्विप द रेजिडेंस ऑफ विलेजेस इन द वेस्टर्न घाट स्ट्रेचिंग फ्रॉम महाराष्ट्र टू तमिलनाडु फॉर मैपिंग द रेज ऑफ एक्सट्रीमली रेयर स्पीसीज ऑफ टोड कॉल द मालाबार ट्री टोड अब जो आसपास के गांव के लोग हैं उनको उनको जो है आ, आ, ट्रेन किया जा रहा है गांव के लोगों को वेस्टर्न घाट के खास करके महाराष्ट्र से तमिलनाडु के लोगों को उनको सिखाया जा रहा है कि किस तरह से वो आ, मैप करें एक एक्सट्रीमली रेयर स्पीसीज है टोड की फ्रॉक टाइप जैसे टोड होते हैं इसका नाम है मालाबार ट्री टोड इसके लिए हम अब ढूंढ रहे हैं तो कहाँ ढूंढ रहे हैं पहली बात तो वेस्टर्न घाट्स के अंदर तो, तो लोकेशन का आइडिया हो गया हमें दैट दे आर एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट सिर्फ और सिर्फ आपको वेस्टर्न घाट्स के अंदर ही मिलेंगे एंड वैसे भी आपको पता होना चाहिए जो वेस्टर्न घाट्स हैं रिच दे आर रिच एक्सट्रीमली रिच इन बायोडाइवर्सिटी इसलिए तो वेस्टर्न घाट जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आता है आई एम श्योर यू गैस नो अबाउट दैट आपने जरूर पढ़ा भी होगा वेस्टर्न घाट जो है दैट कम्स अंडर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बहुत ही अमेजिंग बहुत ही अमेजिंग इतने सारी वैरायटी हैं हॉटस्पॉट बनने के लिए वैसे भी आपको 1500 स्पीशीज चाहिए वो भी इंडिजीनियस वो भी इंडिजीनियस तो ऐसी वैरायटीज यहाँ प्रेजेंट है वेस्टर्न घाट में और आज भी कितना कुछ ऐसा है जिसको एक्सप्लोर नहीं किया गया जिसको आज भी एक्सप्लोर किया जाना बाकी है कुछ फैक्ट्स आपके सामने मालाबार ट्री टोड के बारे में एम पहली बात ये बहुत ही रेयर स्पीसीज है एम्फीबियन एंडेमिक टू द घाट्स वेरी रेयर दिस वर्ल्ड इज इंपॉर्टेंट और ये एंडेंजर्ड स्पीसीज में भी आता है दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम ऑन द ट्रीज कमिंग टू द ग्राउंड ओनली ड्यूरिंग द फर्स्ट मानसून शार्स टू द मेट सिर्फ मेट पर्पज के लिए सिर्फ और सिर्फ मेटिंग के लिए जो है जो जो फर्स्ट मानसून शार है जो बिल्कुल स्टार्टिंग के क्योंकि वैसे भी वेस्टर्न घाट्स में शुरू से बारिश होती है पहली बारिश वेस्टर्न घाट के साइड में आती है तो वैसे तो सारी लाइफ अपने पेड़ पे बिताते हैं ये 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 फ्रॉ ये टोड्स लेकिन पहली मानसून शार में मेटिंग के लिए ग्राउंड पे आते हैं द वेस्टर्न घाट्स वेयर द एम इज फाउंड इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड इट इज होम फॉर 179 रिकॉर्डेड एम्फीबियन स्पीसीज एटी परसेंट ऑफ विच आर नॉट फाउंड एनी एल्स 179 रिकॉर्डेड एम्फीबियन स्पीसीज हैं उनमें से आप ये मान लीजिए 80 परसेंट ऐसी स्पीसीज हैं 179 का जो दुनिया में आपको और कहीं नहीं मिलेगा इसीलिए तो बोलते हैं कि ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इतनी वैरायटी इंडिजीनियस है जो और कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलती हम क्लियर क्या पॉइंट क्लियर गरी वंडरफुल then we have the next news which we which we have is indian performing rights society this is called iprs now it is a representative body of the artist including music owner composer lyricist and publishers of music and it collects the royalties the royalties ikatti karta hai due to the due to the artist if their work is used anywhere from a wedding to a new year function or radio or tv in other words wherever and whenever music is played तो उन आर्टिस्ट की रॉयल्टीज को इकट्ठा करता है इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी 1969 में बनाई गई थी एंड इट री रजिस्टर्ड एज अ कॉपीराइट सोसाइटी इन 2017 फॉलोइंग विच इट स्टार्टेड फंक्शन फंक्शनिंग एक्टिवली 2017 के बाद से ये ज्यादा एक्टिवली जो है ये आ, जो है काम कर रहा है राइट 
सो आई पी आर एस जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग द फिफ्टी परसेंट रॉयल्टी दैट इज ड्यू टू द आर्टिस्ट इन्वॉल्व इन द लिटरेरी वर्क अकम्पनी टू द म्यूजिक मीनिंग द लिरिसिस्ट हो म्यूजिक कंपोजर हो पब्लिशर ऑफ द म्यूजिक इट्सल्फ सो ये जो आई पी आर एस है आई पी आर एस हैज बोथ द सिविल एंड क्रिमिनल रेमिडीज अवेलेबल इट टू इट अंडर द कॉपी राइट एक्ट राइट बस ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था कि आपको बाई चांस कोई क्वेश्चन आ जाए आपको पता हो कि आई पी आर एस क्या चीज़ है इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी क्या चीज़ है नॉ नेक्स्ट न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज अबाउट द एड्रेस एल्बा इट इज अ स्पीसीज ऑफ द वास्प दैट हैज बीन नेम्ड एज एड्रेस एल्बा ये वास्प की एक स्पीसीज है यू कैन सी ऑन योर पिक आप देख सकते हो गए इस पिक्चर में दिस इज वट वी कॉल एज एड्रेस एल्बा Now this wasp recently this this has been discovered in Mexico. अभी recently Mexico के अंदर discover हुआ है and it was found living as a parasite in the eggs of another insect. किसी और insect के eggs के अंदर parasite के रूप में ये wasp रहता है which is known as uh, Bagrada bug, which is a ma major pest of the cruciferous vegetables. The newly discovered wasp species. that could be the ultimate weapon in the battle against the stick stick bug also known as the painted bug by parasitizing the stick bug egg bugs and thus preventing offspring from the growing jo hamare liye bahut bada samasya tha jo hamare liye painted bug the painted bug ya stick bug ab usko hum control kar payenge us bugs ko control kar payenge agar uske andar humne is parasite ke eggs ko fit kar diya to ye jo aapke samne hai Now this can be this is uh, ये uh, discover कहाँ हुआ है तो country important है Mexico और हम इसको use कर सकते हैं कैसे हम इसको painted bugs के खिलाफ या sting bugs के खिलाफ use कर सकते हैं right it is it is a variety it is a variety of a bug bugs होते हैं जो ये आपके crops को खराब करते हैं so we have these bugs clear the next one news the next news we have is एम के फोर्टी फाइव नेवल गन्स कॉन्टेक्स्ट ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज अप्रूव द सेल ऑफ थर्टीन एम के फोर्टी फाइव नेवल गन्स एंड रिलेटेड इक्विपमेंट टू द इंडिया फाइनली यू एस जो है उसने अप्रूव कर दिया है और थर्टीन एम के फोर्टी फाइव नेवल गन्स को वो अब इंडिया को देने को तैयार हो गए सो इंडिया जा रहा है परचेज करने एम के फोर्टी फाइव नेवल गन्स जिनके कुछ फैक्ट्स हमें जरूर पता होने चाहिए फैक्ट ये है इसकी जो एम के फोर्टी फाइव है ये एक नेवल आर्टिलरी गन है which is designed for the use against surface warship anti aircraft and shore bombardment to support the amphibious operations koi bhi amphibious operation hota hai to navy isko use kar sakti hai uh, surface warship ke roop mein anti aircraft 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 ko target kiya ja sakta hai is artillery gun se aur baki agar aapko kisi bhi shore pe bombardment karni hai un sab mein aap isko use kar sakte ho the gun most features an automatic loader with a capacity of 20 rounds that can be fired under the full automatic control taking a little over a minute to exhaust those rounds at maximum fire rate ek minute se kam mein aap is pure is round ko wapas reload bhi kar sakte hain so iska jo range hai range range important hai to lag 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 bhag lag bhag 20 nautical mile ya samjhe aasan bhasha mein to 36 km 36 km ki iski aas pass ki iski range rakhi gayi 36 km range has been put ठीक है एम के फोर्टी फाइव गन आ जाए और नेवल वर्ड हट जाए तो भी याद रखना है कि ये नेवी के लिए यूज होने वाली गन है इट इज फॉर नेवी इट ठीक है आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देंगे कि एम के फोर्टी फाइव जो है वो एयरफोर्स के लिए परचेज किया गया है परचेज हमने इसराइल से किया है रशिया से किया है वो याद रखना है एम के फोर्टी फाइव जो है ये तो हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो परचेज किससे किया वो इम्पॉर्टेंट कौन सी फोर्स यूज करेगी नेवी फोर्स यूज करेगी ठीक है कहाँ कहाँ यूज करेगी उसके आंसर यहाँ दे दिए मैंने आपको इसका रेंज कितनी है अब आपको बोल देंगे कि बहुत हाई लॉन्ग रेंज का है तो लॉन्ग रेंज तो नहीं है थर्टी सिक्स किलोमीटर की इसकी बस जो है रेंज है सो दैट्स इट दैट्स दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने आपको बताया गया एम आई क्लियर यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मुझसे कोई भी डाउट एनी